দীর্ঘ আট বছর পর নির্বাচক প্যানেলের প্রধানের পদে পরিবর্তন এসেছে মেনাজুল আবেদিন নানুর জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপু এই পদে আসতে পারেন যারা সেই সব নামের মধ্যে মোটেও তার নাম ছিল না তিনি বিসিবিতে ফিরছেন এরকম কোনো আলোচনা ছিল না ক্রিকেট পাড়ায় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকে স্যারডে নাইট স্পোর্টসে আমাদের আজকে ট্যাগলাইন লিপু সারপ্রাইজ প্রধান নির্বাচক স্টুডিওতে আলোচনার জন্য আছেন থাকবেন ক্রিকেট কোচ ও বিশ্লেষক নাজবুল আবিদিন ফাহিম তাকে আমরা এখনও পাইনি অপেক্ষায় রয়েছি এবং ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কোয়াবের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত পাল আছেন স্পোর্টস বাংলার সম্পাদক এম এম কায়সার আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি যে ধন্যবাদ আর আপনাদের সাথে রয়েছি আমি মনজুর মোর্শেদ টিভি সেটের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ যমুনা টেলিভিশন এই লিঙ্কে এছাড়াও চোখ রাখুন ডাব্লু 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 ডট যমুনা ডট টিভি এই অ্যাড্রেসে নির্বাচক প্যানেল নিয়ে বিসিবির মিটিংয়ের পর যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন বিসিবি সভাপতি তখনই জানা গিয়েছিল যে প্রধান নির্বাচক হিসেবে লিপুর নাম ইনফ্যাক্ট মিটিং যখন চলছিল তখনই গণমাধ্যম কর্মীরা অনেকেই জেনেছিলেন বিসিবি প্রধান কি বলেছিলেন তারপরে প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি লিপুর বক্তব্য দেখেছি কাউন্টার বক্তব্য এসেছে বিসিবির মধ্য থেকেই আমরা সেগুলো একবার একটু এক নজর দেখে নেব তারপর আলোচনাটা শুরু করতে চাই গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ওনাকে আমরা সিলেক্ট করেছি সো ওনাকে চিফ সিলেক্টর হিসেবে করা হয়েছে আমরা সকলেই এক ভাগকে স্বীকার করেছে যে উই ওয়ার ভেরি হ্যাপি তাদের কন্ট্রিবিউশনে কিন্তু আমরা তাদেরকে হারাতেও চাই না সেই জন্য আমরা বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা তাদেরকে বোর্ডের অন্য সুইটেবল পজিশনে দুজনকে আমরা আমাদের সাথে রাখব আই বিলিভ যে স্বাধীনভাবে না হলে কেউ কাজ করে তো কোনো আনন্দ নেই তো রাস্তা সবসময় খোলা আছে আসার রাস্তাও খোলা যাওয়ার রাস্তাও খোলা এই দলটাকে কেমন হবে প্রতিপক্ষের আলোকে সেটার সেরা এগারো কিংবা বারো নির্বাচন করা তারপরে বাকি তিনজনকে নির্বাচন করা যাতে খুব ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট তৈরি থাকে আমার কোচ এবং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে হোয়াট ইজ মাই অর্ডার আমি নিজেও একটা সময় বঞ্চিত হয়েছি ন্যাশনাল টিমে আড়াই বছর খেলার পরে যখন বাদ করেছি আমি সেই সুযোগটা আর পাইনি সো আমি জানি ওটার কষ্টটা কেমন তো কাউকে নেওয়ার আগেও যেমন পারফর্ম করে আসতে হবে বাদ পড়ার ক্ষেত্রেও তাকে ছিটকে ফেলবো না অবশ্যই তাকে অ্যানাফ অপরচুনিটি দিয়ে এবং যদি সে ছুটেও যায় তাকে আবার কীভাবে ব্যাক করানো যায় সেটার দিকে নজর থাকবে আমার জন্য সারপ্রাইজিং ছিল বাট আমি নামটা শুনেই না যে কারণ বাতাসে অনেক নামই ভাসতে ছিল অনেক কিছুই ভাসতে ছিল গুঞ্জন ছিল এটা খুবই আমার জন্য খুবই মানে সত্যি কথা বলতে গেলে এই জন্য সারপ্রাইজিং আমি ক্রিকেট অপারেশনে ওয়াইস চেয়ারম্যান কিন্তু আমি জানি না আসলে এই ব্যাপারে কোনো কিছু এটাও একটা খুব সারপ্রাইজিং আমার জন্য তো আমার এই পজিশনে থাকে বা আসলে প্রয়োজনটা কি আমি সেটাও জানি না আমি যখন আন্ডার নাইনটিন খেলেছিলাম তখন তিনি আমাদের ক্রিকেট বোর্ডে ছিলেন এবং তিনি গেম ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন আমার এখনও মনে আছে দুই হাজার সালে তখন একাডেমিতে যেতেন আমাদের সাথে কথা বলতেন আমরা আমার এখনো মনে আছে তার সাথে আমি টেবিল টেনিস খেলতাম ওই সময় বিসিবিতে আসলে গাজী আশরাফ হোসেন লিপু একেবারেই নতুন নন অনেক পুরনো একজন ব্যক্তি ইভেন হান্নান সরকার যিনি নির্বাচক প্যানেলে এসেছেন তিনিও অনেক দিন ধরে বিসিবিতে কাজ করছেন জুনিয়র নির্বাচক হিসেবে আমরা দুজনকেই ওয়েলকাম করছি আমাদের পক্ষ থেকে যে তারা এই নির্বাচক প্যানেলের দায়িত্বে এসেছেন পেয়েছেন আমরা আলোচনাটা শুরু করতে চাই প্রথমে দেবব্রত পাল আপনার কাছে জানতে চাই প্রতিক্রিয়াটা এই যে দীর্ঘ সময় পরে বড় দুটো পরিবর্তন একসঙ্গে দুজন নির্বাচকের পরিবর্তন এবং চিফ সিলেক্টর হলেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপু না দেখুন আমরা কিন্তু অনেক দিন যাবৎ ক্রিকেট বোর্ডের মুখপাত্র কাছ থেকে কিন্তু শুনতেছিলাম যে যোগ্যতর ব্যক্তিত্ব আসছে না যে কারণেই কিন্তু আপনার নান্নু ভাই এবং সুমন ভাইয়ের টার্মটা কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট ছিল না হ্যাঁ এই কারণেই চাচ্ছি হচ্ছিল তো সেই প্রেক্ষাপটে যদি আমরা বিবেচনা করি যে গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ভাই দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ক্রিকেটের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন মাঝখানে উনি কয়েক বছর ছিলেন না এছাড়া যদি আপনার মাঝখানে প্রায় এক যুগ হ্যাঁ না এক যুগ হবে না প্রায় এক যুগ হবে না হ্যাঁ লিবু ভাই কিন্তু ইনভলভমেন্টটা ছয় সাত বছর সাত আট বছর ছিল না এরকম এক যুগ বারো তেরো সালের পরে তিনি বিসিবি থেকে চলে এসেছে হ্যাঁ সো সব কিছু মিলিয়ে যদি আমরা বলি যে লিবু ভাইয়ের যে বাংলাদেশ ক্রিকেটে তার যে দেখা তার যে ব্যক্তিত্ব তার যে সাংগঠনিক দক্ষতা সব কিছু মিলিয়েই আমার কাছে মনে হয় যে লিপু ভাইয়ের ব্যাপারটা সারপ্রাইজিং হতে পারে কিন্তু বর্তমান ক্রিকেটের বাস্তবতায় লিপু ভাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এক্ষেত্রে আমরা ক্রিকেট বোর্ডকে কিন্তু অবশ্যই আমি এই সিলেকশানে সাধুবাদ দিব যে লিপু ভাই 
কিন্তু আমরা এর আগেও কিন্তু লিপুভাইয়ের নাম একবার শুনেছিলাম লিপুভাই তখন নির্বাচক হিসেবে আসতে চাননি উনি স্পষ্টভাবে না করেছিলেন কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় আমার কাছে মনে হয় যে লিপুভাইয়ের যে অন্তর্ভুক্তিটা এটা লিপুভাই যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছেন এবং ক্রিকেট বোর্ডও যে তার প্রস্তাবনা বিবেচনা করেছেন সেটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান বাস্তবতার আলোকে বিকজ আপনি যদি দেখেন যে আমরা কিন্তু বিগত প্রধান নির্বাচক নান্নুভাই নান্নুভাই কিন্তু অনেক বড় কেরিয়ার এবং নান্নুভাই কিন্তু একসময় আমরা দেখেছি একসঙ্গে খেলেছি যে নান্নুভাই কিন্তু অনেক ব্যক্তি সম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন যেরকম পারফর্মার ছিলেন এরকম দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন তো সময়ের আবর্তে আমরা কিন্তু এই জায়গা থেকে একটু সরে এসেছি বাট বর্তমান বাস্তবতায় আমার কাছে মনে হয় যে লিপুভাইয়ের অন্তর্ভুক্তিটা আমাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রভাব ফেলবে আরেকটি বিষয় যদি আমরা বিবেচনা করি আপনি দেখেন যে হান্নান সরকারের অন্তর্ভুক্তি হান্নান সরকার আমরা একসঙ্গে অনেক দিন কাজ করেছি প্রায় নয় বছর সে আমাদের জুনিয়র সিলেকশান প্রসেসে কিন্তু ছিল এবং তৃণমূল পর্যন্ত এইজ লেভেলে সে কাজ করেছে সো তার অভিজ্ঞতা এবং দেখা সব কিছু মিলিয়েই আপনি আমার কাছে মনে হয় যে লিপুভাই রাজ এবং হান্নান এই তিনজনের সিলেকশান প্যানেলটা আমাদেরকে একটা নতুন দিনের পথ দেখাবে আপনি দেখেন রাজ অনেক এক্সপিরিয়েন্সড প্লেয়ার ছিল এবং খেলা সে ছাড়ার পরপরই কিন্তু সে সিলেকশান কমিটিতে এসেছে প্রায় দুই থেকে তিন বছর যাবৎ রাজ অন্তর্ভুক্ত আছেন সো রাজের কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে আর হান্নান যেহেতু তৃণমূল পর্যন্ত কাজ করেছেন সে সেহেতু তার ব্যাপারটা অত্যন্ত তার দেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সে গভীরভাবে দেখতে পারে হান্নানকে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে দেখি তো হান্নানের কিন্তু দেখার গভীরতাটা অনেক ভালো আর সেই সঙ্গে লিপু ভাইয়ের অন্তর্ভুক্তি তার অভিজ্ঞতা তার যে সাংগঠনিক দক্ষতা তার যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যক্তিত্ব সব কিছু মিলিয়েই আমার কাছে মনে হয় যে এই সিলেকশান কমিটিটা আমাদেরকে একটা ভালো কিছু দিতে পারবে খুব আশাবাদী শোনালো আপনার কণ্ঠা আগেসের ভাই মানে মোস্ট অফ দ্য ডিরেক্টরস চব্বিশ চব্বিশ জন তো ডিরেক্টরস তাদের তো অধিকাংশই সারপ্রাইজ হয়েছেন তারা নিজেরাও এটার সঙ্গে মানে ছিলেন না জানতেন না যে গাজী আশরাফ হোসেন লিপু প্রধান নির্বাচক হতে চলেছেন গণমাধ্যমও তো তাই কোনো সন্দেহ নেই গণমাধ্যম কিন্তু সবার মতো কিন্তু সারপ্রাইজ হয়েছে যেটি আপনি বললেন যে বোর্ড সভাপতি না বলার আগ পর্যন্ত কিন্তু जिसमें এই বিষয়টা গোপন রেখেছিলেন এবং কারণটা হলো যে নিশ্চিতভাবে কিন্তু আপনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কিন্তু পুরো জিনিসটা সেটেল হয়েছে তা কিন্তু না অনেকদিন অনেকক্ষণ আগে থেকে হয়েছে এবং তারা এটা গোপন গোপনীয়তার সাথে হয়েছে রাইট খুব গোপনীয়তার সাথে হয়েছে এবং তারা এটা গোপনীয়তা রাখতে পেরেছেন ওয়েল এটা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে কৃতিত্ব দিতেই হবে কিন্তু চয়েসটা গুড হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই যদি আপনি সার্বিক চয়েসটা বলেন তাহলে অবশ্যই বলতে হবে কিন্তু চয়েসটা গুড যেভাবে দেবব্রত বলছিলেন যে লিপুভাইয়ের অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞা মেধা এবং আপনার সার্বিক যে আপনি একটা কন্ট্রোলিং বা অথরিটির একটা বিষয় রয়েছে সেই সব কিছু যদি যোগ করেন আপনি তাহলে কিন্তু বলা যেতে পারে যে তিনি প্রধান নির্বাচক হিসাবে তাকে যে ক্রিকেট বোর্ড চুজ করেছে ইটস এ ভেরি গুড ডিসিশন এবং তার সঙ্গে তাকে কাজ করার জন্য যে হান্নান সরকার লম্বা সময় ধরে তিনি কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে ছিলেন এইজ গ্রুপে ছিলেন তো তিনি জানেন যে কারা আপকামিং প্লেয়ার এবং তাদেরকে কিভাবে নার্চার করতে হবে এই জিনিসটাও কিন্তু আমার মনে হয় যে এই নির্বাচক প্যানেলের জন্য খুব একটা পজিটিভ একটা ভাইব এবং সাইন দিবে এবং আব্দুর রাজ্জাক তো ছিলেনই তিনি খুব বেশি লম্বা সময়ের জন্য ছিলেন তা কিন্তু না কিন্তু তার পেছনের অভিজ্ঞতাটাও কাজে লাগবে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নির্বাচক প্যানেলটা আপনি তিন সদস্যরই হতে হবে এটার কি কোনো বাধা বাধ্যবাধকতা বা কোনো চিন্তাভাবনা রয়েছে আপনি যদি এটা চার সদস্যের হয় সমস্যাটা কোথায় যদি আপনি হাবিবুল বাসার সুমনকে মনে করছেন এখন যে হাবিবুল বাসার সুমন এবং আপনার মিনাজুল আবিদিন নান্নুকে ক্রিকেট বোর্ড এখন অন্য কাজে লাগাবে দেখুন লম্বা সময় ধরে তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কাজ করেছেন দ্যাট মিন্স তারা কিন্তু সেই জায়গাটাকে একটু এক্সপার্টাইজ হয়ে গিয়েছেন সো তাদের সেই অভিজ্ঞতাটা বা সেই এক্সপার্টাইজটা যদি আপনি নিতে চান তাহলে তো সেই ক্ষেত্রেই নেওয়াটা উচিত সো আমার কাছে মনে হয় যে এখানে যদি চার সদস্যের নির্বাচন প্যানেল হতো এখানে মানে একেবারে দুনিয়া উল্টায় যাবে এমন কোনো কিছু তো না আপনি দেখেন যে একটা কি তিনজন ক্যাপ্টেন কোচ 
ক্যাপ্টেন এবং কোচ তারা তাদের মতামত দিবেন কিন্তু এন্ড অফ দা ডেতে কিন্তু সিলেকশন প্রসেসটা কিন্তু সিলেক্টররাই সিলেক্ট করবে তারা অবশ্যই তাদের মতামত দিবেন সিলেকশনটা প্রসেস করবে তো একটা জিনিসকে তিনজন হলে বেজুর হলে কি হয় যে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে যদি তিনজন সিলেক্টর আমরা তিনজন বসেছি কোন প্লেয়ারের ব্যাপারে যখন দ্বিমত থাকবে তখন হয়তো যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা ইজি হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে হয়তো সেই ট্র্যাডিশনাল ভ্যালুজের জায়গা থেকে আপনি দেখবেন যে অনেক কমিটি কমিটিও কিন্তু বেজুর থাকে এ কারণেই কিন্তু এই যে ট্র্যাডিশনটা হয়ে এসেছে তিনজনের সিলেকশন এটা একটা ব্যাপার কাইসার ভাই যেটা বলেছেন এটা ইম্পর্টেন্ট কি কারণে আমি বলি এটা আমরা যখন ন্যাশনাল লিগ বিসিএল হয় সব হয় একসঙ্গে কিন্তু আপনার অনেক সিলেক্টার তখন যদি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ থাকে তারা কিন্তু টিমের সঙ্গে থাকেন তখন আমাদের এই যে ম্যাচগুলো হয় তখন কিন্তু বা প্রিমিয়ার ডিভিশন হয় একসঙ্গে তিনটা মাঠে তখন কিন্তু সিলেক্টাররা ম্যাচগুলো দেখতে পান না সো এটাও একটা পয়েন্ট আমরা যখন মাঠে থাকি সিলেক্টারদের প্রেজেন্সটা না প্লেয়ারদের মাঝে খুব ইম্প্যাক্ট হয় সিলেক্টাররা যখন মাঠে খেলা দেখে এটা অবচেতন ভাবেই তাদের কাছে কিন্তু খুব বেশি ইম্প্যাক্ট হয় সো সিলেকশন প্রসেস যদি আমরা যদি সিলেক্টার বাড়াতে চাই চারজন না করে আমরা পাঁচজন করতে পারি বাট নট মোর দ্যান দ্যাট বা যেহেতু একটা ট্রেডিশনাল ভ্যালুস তিনজন রয়েছে সো এটার ভেতর আমার মনে হয় অনেক যৌক্তিক কিছু ব্যাপার আছে বাট মাঠে সিলেক্টারদের প্রেজেন্সটা কিভাবে ইনপুটটা দেওয়া যায় এক্ষেত্রেও মনে হয় আমাদের ভাবা উচিত কাসার ভাই হাবিউল বসার সুমন এবং অবশ্যই মিনাজুল আবেদিন নান্ন এই দুইজন নির্বাচক একজন প্রধান নির্বাচক ছিলেন একজন তার কমিটিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচকের ভূমিকা পালন করেছেন তাদের যে শেষটা হলো সেখানে তাদেরকে কি সফল বলা যায় না ব্যর্থ বলতে হবে দুটো মিলেই আপনাকে বলতে হবে কারণটা হলো যে তারা কিন্তু আপনি যদি ব্যর্থতার হিসাবটা করেন তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে ন্যাশনাল টিম যখনই ব্যর্থ হয় তখন কিন্তু প্রথম কোপটা আসে ক্যাপ্টেনের কাছে ক্যাপ্টেনের ঘাড়ে কোচের ঘাড়ে এবং সিলেক্টরদের মধ্যেই এই জিনিসটা আসে কিন্তু আপনি যখন সফল হয় তখন কিন্তু আপনি পুরো ক্রিমটা নিয়ে নেন কিন্তু আপনার ওই ক্যাপ্টেন এবং কোচ সেখানে কিন্তু আপনার সিলেক্টরদের তেমন কোনো সেরকমভাবে মূল্যায়ন থাকে না অথচ এই সিলেকশন কমি এই সিলেকশন কমিটি কিন্তু আপনার খুব যে খারাপ কাজ করেছে বা খুব যে মন্দ কিছু কিছু করেছে তা কিন্তু পাঠা হয়েছে আমি আমি মনে করি না যে বলির পাঠা হয়েছেন তারা অনেক লম্বা সময় ধরে এখানে ছিলেন ক্ষেত্রে না এখানে আমি বলি একটু সে তারা অনেক লম্বা সময় ধরে এখানে ছিলেন আর যখনই আপনি একটা লম্বা সময় ধরে কোথাও থাকবেন তখন দেখবেন যে সেখানে আপনি সফ সাফল্যের তুলনায় সেখানে কিন্তু আপনি যদি ছোট্ট কোনো কাজে ব্যর্থ হন সেটাও কিন্তু আপনাকে সবচেয়ে বেশি সামনে নিয়ে আসা হয় এই সিলেকশন কমিটি কিন্তু আপনার এই সিলেকশন কমিটির আন্ডারে কিন্তু আপনার মাউন্ট পঙ্গাওয়েতে আমরা নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছি আমরা দু হাজার সতেরোতে কিন্তু আপনি সাউথ আফ্রিকা থেকে ওয়ান ডে সিরিজ জিতে ফিরেছি আমরা দেশের মাটিতে ভারতকে হারিয়েছি ফুল স্ট্রেংথ একটা দলকে তো সেই জিনিসগুলি কিন্তু হিসাবে আসে না নিউজিল্যান্ডের মাটিতে তিন ফরমেটেই জয় এসেছে এই নির্বাচক প্যানেল রাইট তাদের তাদেরকে আপনি কিন্তু সফল না বলেও কিন্তু উপায়টা নেই কিন্তু বিষয়টা হলো যে ছোট ছোট কিছু ভুল তাদের ছিল সেই ত্রুটিগুলো ছিল সেই ত্রুটিগুলোর কারণে কিন্তু সেটাকেই সামনে এনে হয়তো তাদেরকে একটু বেশি আপনি যেভাবে বললেন যে পাঠা করা হচ্ছে সেরকম এক ধরনের চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু চলে আসে তার চেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে তারা কিন্তু বেহুদা ভাবে মানে অনেক বেশি সমালোচিত হয়েছেন যেভাবে এত বাজেভাবে সমালোচিত হওয়ার মতো কাজ তারা কিন্তু কখনোই করেননি কিন্তু তারপরে তাদেরকে সেটা হতে হয়েছে এটা এটা আমি বলবো যে এক অর্থে কিন্তু তারা একটু আনফরচুনেট খুব চমৎকার বলেছেন আমরা আরও আলোচনা করব দর্শক আপনারা দেখছেন স্যারেডিনারিটি স্পোর্টস একটা বিরতি নিচ্ছি খুব শীঘ্রই ফিরব আলোচনা করছি একটু প্রথমেই নাজবুল আবিদিন ফাহিম আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে জানতে চাই যে গাজি আস্টাফ হোসেন লিপু প্রধান নির্বাচক হয়েছেন এবং সেই নির্বাচক প্যানেলে হান্নান সরকার যুক্ত হয়েছেন এই নির্বাচক জানি খুব কাছ থেকে চিনি লিপুকে আমি বহু বছর ধরে জানি হান্নান হান্নান কে হান্নান আমি জয়েন্ট গেম ডেভেলপমেন্টে ছিলাম হান্নান তখন জয়েন করেছে গেম ডেভেলপমেন্টে খুব কাছ থেকে আমি ওকে দেখেছি রাজ্যাক রাজ তেরো চোদ্দো বছর বয়স থেকে ওকে আমি চিনি সো ওদের ভেতরটা আমি জানি ওরা কীরকম মানুষ সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তারা তাদের পার্সোনালিটি কেমন সেগুলি আমি জানি তাদের ক্রিকেট ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের ক্রিকেট নলেজ তাদের 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 সেন্স অফ অনেস্টি আমি বলছি না আগে যারা ছিলেন তারা ডিজনেস ছিলেন সেটা বলছি না এই সব কিছু মিলিয়ে আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে এখন ডিপেন্ড করবে যে 
আমাদের এখানে সিলেকশনটা কঠিন একটা ব্যাপার কিন্তু কারণ অনেক কারণেই আমরা দেখেছি এর আগে সিলেক্টররা যেভাবে সিলেকশনের কাজগুলো করতে চায় সেভাবে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না অনেকে হয়তো কিছুটা কম্প্রোমাইজ করে অনেকে কম্প্রোমাইজ করেনি তার উদাহরণ আছে এই গ্রুপ অফ পিপল কি করে আমি জানি না এবং তারা কতটুকু স্বপ্ন দেখে তারা খেলোয়াড়দেরকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায় আমার সিলেক্টর থেকে যে সিনিয়র লেভেলের প্লেয়ার বলবো না ইন্টারমিড লেভেলের প্লেয়ারদের উপরে কিন্তু অনেক ইয়ে থাকে কি বলবো প্রভাব থাকে প্রভাব থাকে কিন্তু এবং সেখানে তারা কিভাবে সেই প্রভাবটাকে ব্যবহার করে খেলোয়াড়দেরকে সিকিউরিটি দেওয়ার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক খেলোয়াড়ই আছে যারা হয়তো জাতীয় দলে খেলতে পারবে না কিন্তু স্বপ্ন দেখছে অনেক আছে যারা একটু জন্য জাতীয় দল থেকে বাইরে বের বের হয়ে গেল তারা আবার ফিরে আসতে চায় এই সব জায়গায় যে মেন্টারিংয়ের ব্যাপারটা সিলেক্টারদের একটা বড় কাজ হচ্ছে এটা কিন্তু সিলেক্টার শুধু এটাই না যে সামনে একটা সিরিজ আছে যারা আছে তাদের মধ্যে এগারো জনকে আমি বেছে নিয়ে নিলাম তা না কিন্তু এটা অনেকটা ওরকম যে সিলেক্ট সিলেক্টাররা এক্সামিনারের মতো তারা কিন্তু প্রশ্ন সেট করে তারা পারফরমেন্স দেখে তারা অ্যাসেস করে সো প্রশ্নে কী থাকবে কী থাকতে পারে সেটা কারিকুলামটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়াটা খুব জরুরি সবাই যেন জানে এটা আমি চাই তুমি দেখো এটা হচ্ছে এইরকম করলে তোমার জন্য কিন্তু ভালো হবে সাধারণত সবার মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি দেখি যে একটা দূরত্ব থাকে সিলেক্টরিয়ার মধ্যে যে হ্যাঁ তোমার এই সমস্যা তুমি এভাবে সমস্যাটা ফুলফিল করতে পারো তার মানে এনে যে তোমাকে আমি নিয়ে নেবো ওই রিলেশনশিপটা ওই ট্রাস্টটা খুব জরুরি কিন্তু তাতে সবাই সিকিউর ফিল করে সবাই জানতে পারে যে হ্যাঁ ওই জায়গাটা আমার দুর্বলতা আছে বা ওইটা আমার শক্তির জায়গা এগুলো নিয়ে আমি কাজ করলে এখানে আমার সুযোগ হবে সো একটা ওরকম একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয় যেখানে খেলোয়াড়া কমফোর্টেবল ফিল করে সিলেক্টাররা কমফোর্টেবল ফিল করে এবং এই আদান প্রদানটা খুব জরুরি এবং সেখান থেকে একটা একটা যদি কালচার তৈরি হয়ে যায় একটা ফেয়ারনেসের কালচার তৈরি হয়ে যায় সবাইকে সিলেক্টাররা ফেয়ার চোখে দেখে এখানে প্রপার জাজমেন্ট হয় যার যোগ্যতা আছে তাকে নেওয়া হয় এই কালচারটা যখন স্ট্যাবলিশ হয়ে যায় তখন মনে আমাদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয় দূরত্ব তৈরি হয় সেটা জাতীয় দল পর্যন্ত হয়ে চলে যায় অনেক সময় সেটা কিন্তু থাকে না কিন্তু এবং তখন বাইরে থেকে ইনফ্লুয়েন্স করার সুযোগটা কিন্তু অনেক কমে যায় কিন্তু আমি এই বিষয়ে একটু দেব তো পাল আপনার কাছে যেতে চাই যে সিলেক্টরদের সিলেক্টর একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করবেন যেটা ফাইন ভাই বলছিলেন যে ওই রকম চমৎকার একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করবেন এবং সেটা করতে পারলে সেটা দেশের ক্রিকেটের জন্য খুব ভালো হবে আপনি চ্যালেঞ্জটা কোথায় দেখছেন স্যার যেটা বলছেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে আন্তঃসম্পর্ক সিলেক্টার টু প্লেয়ার্স সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি জানেন যখন আমি একজন প্লেয়ারকে ইনক্লুড করলাম হ্যাঁ সেই যেই মেন্টাল একটা আগ্রহের মাত্রাটা থাকে গভীরতা যেই প্লেয়ারটা বাদ যায় তার সঙ্গে যেন সিলেক্টারদের বিহার আমি যে একজন দেখছি একটা অবশ্যই প্রপার কমিউনিকেশন থাকতে হবে এবং সেই কমিউনিকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখেন আমাদের ক্রিকেট সংস্কৃতিতে যেটা হচ্ছে একটা সময় কিন্তু ছিল যে যেই প্লেয়ারকে আমরা বাদ দিতাম তার সম্পর্কে কিন্তু আমরা তাকে একটা মোটিভেশন থাকতো কি কারণে বাদ গিয়েছে আবার কি করলে সে ব্যাক করতে পারবে আমাদের ক্রিকেট সংস্কৃতি আপনি দেখবেন বাংলাদেশ টিমের পরে কিন্তু আর কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওইরকমভাবে নেই আমাদের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট ওর পর একটা ছেলে যখন ন্যাশনাল টিমে খেলছে হ্যাঁ কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকতেছে সে কিন্তু ধরেন একটা পরিবেশ পাচ্ছে খুব উন্নত একটি পরিবেশ পাচ্ছে এরপরে পরিবেশটা কি আমরা যদি অস্ট্রেলিয়া দেখি নিউজিল্যান্ড দেখি ইন্ডিয়াতে দেখি ওর পরে পরিবেশটা কিন্তু অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে কিভাবে নিচে নেমে অবকাঠামোগতভাবে সে এই ফেসিলিটিস পাচ্ছে না নাম্বার ওয়ান আর্থিকভাবেও কিন্তু সে অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে সে যখন ন্যাশনাল টিমে খেলছে তার অর্থনৈতিকগতভাবে তার একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে তার চলাফেরা ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু এটা প্রভাবিত হচ্ছে আপনি যখন ন্যাশনাল টিমে বাইরে চলে যাবেন চুক্তির বাইরে তখন কিন্তু আপনি চলে যাচ্ছেন ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টে যেখানে সর্বোচ্চ কেউ যদি আড়াই থেকে তিন লাখ টাকার কন্ট্রাক্টে থাকে সে চলে যাচ্ছে একটা ত্রিশ হাজার টাকার কন্ট্রাক্টে এবং তার ফেসিলিটিসগুলোও কিন্তু উন্নত নয় কাজেই এই যে সিলেক্টারদের যে একটা আন্তঃসম্পর্ক প্লেয়ারদের সঙ্গে কমিউনিকেশনটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা আমরা হয়তো ফেসিলিটিস দিতে পারছি না বাট আমরা তো তাকে মেন্টালি মোটিভেট করতে পারি যেন তার কামব্যাকের প্রসেসটা যেন একটি সুন্দর প্রসেসের মধ্যে সে ঢুকে আপনি দেখেন অনেক সময় কিন্তু আমরা নাম ধরে বলতে পারি ইমরুল কায়াস হি ওয়াজ নট হ্যাপি এরকম অনেক প্লেয়ার আছে কারেন্ট প্লেয়ার আপনি দেখেন টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে ওয়ার্ল্ড কাপের স্কোয়াডে শেখ মাহাদি শেখ মাহাদি যখন ইনক্লুশন হয় নাই টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে শেখ মাহাদিও কিন্তু মিডিয়াতে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে হি ওয়াজ নট হ্যাপি তার মানে কি আমরা যখন যাদেরকে বাদ দিচ্ছি তাদের সঙ্গে এই আন্তঃসম্পর্কটা হয়নি কিন্তু আপনি বাদ দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু আমার ম
আমার মনে হয় এই এক্সপ্লেনেশনটা খুবই জরুরি এবং এখন যে প্যানেলটা আছেন ধরেন হান্নান রাজ এবং লিপু ভাই লিপু ভাই কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমরা যখন আবনিতে খেলি তখন কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথাও বলতেন সো আমার মনে হয় এই পরিবেশটা এখন গড়ে উঠবে আমরা কিন্তু আশাবাদী থাকতে পারি আশাবাদী আমি একটু কাসারভার কাছে যেতে চাই যে চ্যালেঞ্জটা আসলে কি যে আন্ত সম্পর্কের কথা বলছেন একটা পরিবেশের কথা বলছেন বাকি দুইজন আজকের প্যানেলের আপনি কি বলছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জটা হলো যে আপনি একটা খেলোয়াড়কে চুজ করার জন্য বা খেলোয়াড়কে যে নেবেন আপনার শর্তটা কি এই জিনিসটা কিন্তু আপনি খেলোয়াড়দেরকেও জানতে হবে এবং নির্বাচকদেরকে এই পুরো বিষয়টা একটা পরিষ্কার করতে হবে নির্বাচকরা যেন শুধুমাত্র দল গঠনের জন্য উনি পাণ্ডব উনি তাণ্ডব এই চিন্তা না করে আপনি কিন্তু তাদেরকে একটা ক্রাইটেরিয়া সেট করতে হবে যেটা ফাইন ভাই বললেন যে একটা কারিকুলাম সেট করতে হবে যে আপনি একজন খেলোয়াড়কে দলে নেবেন তার জন্য আপনার প্রি কন্ডিশনসগুলো কী কী প্রাক শর্তগুলো কী কী যে একজন খেলোয়াড় আপনাকে রান করতে হবে তাকে ভালো উইকেট টেকার হতে হবে তাকে ফিটনেসটা ঠিক রাখতে হবে তার মধ্যে সেই ধরনের ভালো খেলার তাগিদটা তৈরি করতে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার মনে হয় যে নির্বাচকদেরকে একটা সেট করতে হবে কিন্তু তারা যদি আপনি মানে অনেক সময় হয় কি যে দেখা গেল যে দল নির্বাচনের সময় যে অমুকের জায়গা বোধ হয় গ্যারান্টেড গ্যারান্টেড বলে কোনো কথা নেই তো আপনি গ্যারান্টেড যখনই দিয়ে দিবেন তখন কিন্তু যাকে যারকে আপনি বলছেন তিনি কিন্তু আর ভালো সামনে বাড়ার বা চিন্তা করার জন্য চিন্তা করবেন না তিনি তো মনে করবেন যে আমার তো গ্যারান্টেড আমার প্লেস তো ঠিক হয়েই রয়েছে এরকমভাবে সো আমার মনে হয় যে এই ধর এখানে কিন্তু একটা আপনি পুরোপুরি ওপেন হাউস একটা কম্পিটিশনের একটা তার তার তৈরি করা উচিত যেম যেমন মানে পুরো দলটার মধ্যে একটা জায়গা করে নেওয়ার জন্য আপনার যে 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 ছেলেগুলি আসবে এখানে ন্যাশনাল টিমে খেলার জন্য তাদের মধ্যে যেন একটা তাগিদ থাকে যে সে পারছে আমি কেন পারবো না এভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্য একটা তাগিদটা তাদের মধ্যে তৈরি করতে হবে এবং নির্বাচকদেরকে এই জিনিসটা পরিষ্কার করতে হবে দিস অ্যান্ড দিস কন্ডিশনের কারণেই কিন্তু আমরা ন্যাশনাল টিমে তুমি খেলার যোগ্যতাটুকু রাখো এবং এই কারণে তুমি এই যোগ্যতাটুকু এই এই যোগ্যতাটা তুমি রাখো মানে পূরণ করণেই দেখে তুমি কিন্তু বাদ পড়েছো আর একটা বিষয় হলো সেটা আমি ফাইন বাইয়ের সাথে পুরোপুরি একমত একটা দল গঠন করা কিন্তু নির্বাচকদের জন্য খুব কঠিন কোনো কাজ না কিন্তু কঠিন কাজটা কোনটা কঠিন কাজটা হলো যে খেলোয়াড়টি আপনি ভালো পারফরমেন্স করার পর কোনো একটা কারণে আপনি বাজে পারফরমেন্স করে লম্বা সময় ধরে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে তাকে কিভাবে ফিরে আসতে হবে এই প্রক্রিয়াটা একদম সুন্দর সুষ্ঠু এবং মানে চমৎকারভাবে যদি তৈরি করতে পারেন এই নির্বাচক প্যানেল তাহলে দেখবেন যে আপনি মানে লম্বা সময় ধরে কিন্তু আপনি জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর অনেক খেলোয়াড় এক ধরনের কিন্তু আপনার হতাশায় ভোগেন অনেকে কিন্তু আপনি মনে করেন যে কেন ক্রিকেট খেলছি এই ধরনের চিন্তা ভাবনা তারা যদি না করেন আর সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে পৃথিবীর সব খেলোয়াড় কিন্তু অফ ফর্মে থাকেন অনেকে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েন আবার কিন্তু ফিরে আসার তাগিদটা তৈরি হয় এই তাগিদটা যারা বাদ পড়েছেন তাদের মধ্যে তৈরি করার দায়িত্ব আমি মনে করি নির্বাচকদের আপনার কাছে আসবে এবং নিশ্চয়ই এখানে আপনি অ্যাড করার সুযোগ পাবেন আমরা তিনজনের কাছেই শুনছিলাম যে তারা কি বলছিলেন যে নির্বাচকদের জন্য চ্যালেঞ্জ কি কীরকম পরিবেশ তারা এক্সপেক্ট করছেন কীরকম আবহাওয়া তারা বাংলাদেশের ক্রিকেটে সৃষ্টি করবেন একটা মানে আবদার নিশ্চয়ই রয়েছে যে দীর্ঘ সময় ধরে ধরে যেটা হয়নি সেটা কিন্তু এই নির্বাচক প্যানেলের কাছ থেকে প্রত্যাশা করছেন আমাদের আজকে স্যারেডে নাইট স্পোর্টস এর তিনজন যে প্যানেল রয়েছেন বক্তা তারা সবাই প্রত্যেকে বলছেন আমরা একটু দেখিনি যে যারা বাংলাদেশের এখন ক্রিকেট বোর্ডে নির্বাচক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা তাদের প্রোফাইলটা একটু সংক্ষিপ্ত করে আপনাদের সঙ্গে সামনে তুলে ধরছি গাজি আশরাফ হোসেন লিপু বর্ণার টু ক্যারিয়ার তার তিনি বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক স্বীকৃত ওয়ান ডে ম্যাচে বাংলাদেশ প্রথম স্বীকৃত কোনো ম্যাচ খেলে সেটা হচ্ছে ওয়ান ডে ফর্মেটে এবং সেই ওয়ান ডের অধিনায়ক হচ্ছেন গাজি আশরাফ হোসেন লিপু এরপরে তিনি উনিশশো সালে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন দলের ম্যানেজার ছিলেন উনিশশো সালের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের ম্যানেজার প্রথম বিশ্বকাপ খেলা দলের ম্যানেজার ছিলেন এবার বিসিবি ডিরেক্টর ছিলেন ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান ছিলেন গেম ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন আইসিসি মিটিংয়ে বাংলাদেশকে একাধিকবার একাধিকবার তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুতরাং তার কিন্তু বিশাল বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার রয়েছে এবং সংগঠক হিসেবে তিনি যে দুর্দান্ত সেখানেও কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না নাজবুল আবিদিন ফাহিম আপনার কাছে একটু জানতে চাই আপনি বলছিলেন যে লিপু ভাইয়ের সঙ্গে আপনার খুব ক্লোজ কমিউনিকেশন হয় সুতরাং তার প্রতি আপনার একটা রেসপেক্ট রয়েছে সেটাকে শক্তিশালী করে যারা জাতীয় দলে খেলছে না তারা কিন্তু যারা জাতীয় দলে খেলতে চায় বা তার একটু নিচে আছে তারা যদি ডিমোটিভেটেড হয় তাদের মধ্যে সে আগ্রহ যদি না থাকে তাহলে কিন্তু তারা তাদের সেরা খেলাটা খেলবে না এবং তারা সেরা খেলাটা না
চেয়ারম্যান হয়ে বোধ হয় প্রথম আসলো বোর্ড ডিরেক্টর তারপর ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান হয়ে আসলো আমি আমাকে লক্ষ্য করতাম প্রথম প্রথম যখন আসলো চারিদিকে চারি টেবিলে ঘোরাঘুরি করতো এর কাছ থেকে একটু শুনে ওর কাছে একটু শুনে এবং আমার সাথে একদিন কথা কথা বলছিল যে ওর যথেষ্ট নলেজ নেই এসব ব্যাপারে তাই সে সবার কাছে আলাপ করছে কিভাবে এটা হচ্ছে না হচ্ছে হঠাৎ করে এসে একজন মানুষ কারণ আমি এই ছিলাম সেই ছিলাম দিয়ে একজন চলে না কিন্তু ওই বিষয়বস্তু সম্পর্কে নলেজটা খুব জরুরি সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে নলেজ নেওয়ার জন্য সে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে ওকে আমি এবং সেটা তার বলতেও তার কোনো দ্বিধা ছিল না কিন্তু তো এটাই প্রকাশ প্রমাণ করে যে তার মধ্যে সেই জিনিসটা আছে সে বিষয়বস্তু জানতে চায় বিষয়বস্তু জেনেই কিন্তু সেটা নিয়ে কাজ করতে চায় এলোমেলো কাজ সে করবে না এটুকু বিশ্বাস আমার আছে সেই জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু সে ডিগ ইন করবে এবং নিজের চেষ্টাটা সে করবে এবং এবং ভালো কিছু করার চেষ্টা করবে এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন প্রধান নির্বাচক হওয়ার পরে যে বর্তমান যারা বাংলাদেশের পক্ষে দুশোটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন অর্থাৎ টেস্ট ওয়ান ডে টি টোয়েন্টি মিলে এবং দুশো উনআশিটি উইকেট তার রয়েছে ওয়ান ডে তে টানা তিন ম্যাচে চার উইকেট রয়েছে তার যেটা ওয়াকার ইউনুসের কয়েকবার রয়েছে বা নরেন্দ্র হিরওয়ানি রয়েছে এরকম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে সবচেয়ে সফল হচ্ছে তিনি তো তার যে ব্যক্তিগত অর্জন সেটা কিন্তু বিশাল তো রাজ্জাকের এই যে বিশালত্ব সেটা দিয়ে তিনি যখন একজন ক্রিকেটারকে মাপবেন সেটা নিশ্চয়ই তার জন্য সহজ হবে আমরা একটু দেখতে চাই যে হান্ডান সরকার যিনি তৃতীয় নির্বাচক হিসেবে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তিনি বাংলাদেশের পক্ষে দু দুই সালে তার অভিষেক হয়েছিল দু সালে তিনি শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন প্রতিভাবান ছিলেন কিন্তু সেই কালে দ্রুত ঝরে পড়ায় তার কিন্তু আর কামব্যাক করার সম্ভব হয়নি এবং তিনি সবসময় বলেন যে আমি যেটা মিস করেছি আমি নিশ্চয়ই চাইবো না কোনো তরুণ সেটা মিস করেন বাংলাদেশের পক্ষে সাঁত্রিশটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন আটটি অর্ধ শতক তার রয়েছে এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তার অর্ধ শতক রয়েছে অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী দলের নির্বাচক তিনি দু সালে যে দলটা বিশ্বকাপ জিতেছিল এরপর এশিয়া কাপ জিতেছে যেটা অনুর্ধ উনিশ দল এই বিশ্বকাপের আগে সেই দলেরও কিন্তু তিনি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের আগে সেই দলেরও কিন্তু তিনি নির্বাচক ছিলেন সুতরাং যুব পর্যায়ে তার সাফল্য কিন্তু অনেক অনেক ভালো সব মিলে যে কমপ্লেক্সনটা হচ্ছে এই নির্বাচক প্যানেলের নিশ্চয়ই আমরা আশাবাদী হতে পারছি এটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমাদের সিলেক্টারদের জন্য সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপারটা খুব জরুরি প্লেয়ারদের কারণ ও যা অন্য প্লেয়ার তা না প্রত্যেকটা প্লেয়ারটাকে বোঝা জানা এবং ডিটেইল বোঝাটা খুব জরুরি এই জন্য খুব খুঁটে খুঁটে দেখার যে ব্যাপারটা একজন সত্যিকারের সিলেক্টার আমি নিশ্চিত যে সে মাঠে দৌড়াতে চাইবে আমি ওকে দেখতে চাই গত ম্যাচে একটা সেঞ্চুরি করেছে আজকে কি করে এই সিচুয়েশনে কি করে ওই সিচুয়েশনে কি করে ও স্পিনে কি করে ও পেস বলিংয়ে কি করে ও ভালো উইকেটে কি করে ও খারাপ উইকেটে কি করে ভালো সিচুয়েশনে কি করে খারাপ সিচুয়েশনে কি করে সব ডাটাগুলি আমার মাথা মধ্যে ঢুকবে তারপর আমি ওকে একটা পরিপূর্ণ একটা ইয়ে করে একটা নাম্বার দেবো হ্যাঁ একে নিয়ে যুদ্ধ করা যায় একে দেখেছি দারুণ একটা সেঞ্চুরি করেছে আরেকদিন দেখলাম যখন বল টার্ন করে তখন খেলতে পারে না এই যে আমি যদি দূর থেকে বসে শুধু ওই এই স্কোরশিট দেখে করি আমি কোনো দিন এগুলো জানতে পারবো না তো এরকম অন্তত একশোটা ফ্যাক্টর আছে যেগুলো আমার দেখতে হবে একজনকে ফাইনালি ইয়াস বলতে গেলে তো সেই আগ্রহটা থাকা সেই প্যাশনটা থাকা সেই পাগলামিটা থাকা খুব জরুরি বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে আমরা আসলে ইংল্যান্ড না আমাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে কার মধ্যে জিনিসটা আছে পরিবেশ তৈরি করে দেবে যদি তাদের মধ্যে যদি ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা খুব ভালো মাত্রায় থাকে আপনার এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে লিপুবাই কিন্তু আপনি দেখেন হান্নান যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম হান্নান কিন্তু একটা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রাজের যে প্লেয়িং ব্যাকগ্রাউন্ড এবং হান্নান এবং রাজ দুজনেই কিন্তু প্লেয়ারদের সঙ্গে তাদের কমিউনিকেশানটা খুবই ভালো আমরা মাঠেও কিন্তু দেখেছি যে ব্যক্তি পর্যায়ে কথা বলা যেটা আমরা আলোচনা করেছি লিপুবাইয়ের হয়তো একটা দূরত্ব কিন্তু থাকছে বয়স সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা দূরত্ব থাকছে এবং প্রধান নির্বাচকের একটু দূরত্ব থাকাটাও কিন্তু ভালো একদিন উনি ক্রিকেট বোর্ড থেকেই তো প্রায় এক দশক বাইরে 
হ্যাঁ এক দশক বাইরে বাট লিবু ভাইয়ের প্রেজেন্সটা কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় কিন্তু দেখেছি লিবু ভাই কিন্তু মাঠের মানে ক্রিকেট বোর্ডের বাইরে মানে কিন্তু একবারে মাঠের বাইরে ক্রিকেটের বাইরে কিন্তু লিবু ভাই কখনোই ছিলেন না লিবু ভাই কিন্তু ইনভলভমেন্টটা ছিল ইনভলভমেন্টটা কিন্তু ক্রিকেটের সঙ্গে ছিল একেবারেই যে বাইরে ছিলেন হয়তো বোর্ডের বাইরে কোনো পদে ছিলেন না বাট ওনার ক্রিকেটের সঙ্গে ওনার সম্পৃক্ততা ছিল বাট আমি কাজ আমার কাছে কেন মনে আমি খুবই হোপফুল এই কমিটিটা নিয়ে এবং আমি যে রাজের যে অভিজ্ঞতা এবং হান্নানের যেই গভীরতা এবং লিপু ভাইয়ের যেই মানে সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা দেখার অভিজ্ঞতা সব কিছু মিলেই কিন্তু এই সিলেকশান কমিটির প্রতি কিন্তু দায়িত্ব কিন্তু অনেক আমরা তাদের প্রতি আশাবাদী থাকছি আমাদের যেন আমরা প্রত্যাশা করি যে লিপু ভাই আমাদের সেই প্রত্যাশাটা কিন্তু পূরণ করবেন বিকজ আমাদের যেন আবার এই চেয়ারে এসে বসে আমাদের যেন গভীরভাবে কোনো সমালোচনা করতে না হয় সে দিকটা আমার কাছে মনে হয় লিপু ভাই অত্যন্ত গভীরভাবে জিনিসগুলো উপলব্ধি করবেন আপনি দেখেন নান্নু ভাই সুমন ভাই ওনারা ছিলেন তারাও কিন্তু অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন কারণ সুমন ভাইয়ের ক্রিকেটিং ব্যাকগ্রাউন্ড নান্নু ভাইয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড একেবারেই কিন্তু প্রশ্নাতীত কোনো প্রকার প্রশ্নই কিন্তু হয় না বাট দৃঢ়তার যে ব্যাপারটা ছিল সেই দৃঢ়তার জায়গায় কিন্তু লিপু ভাই সত্যিকার অর্থেই কিন্তু অনন্য লিপু ভাইয়ের এই অনন্যতার জায়গাটা যদি হান্নার এবং রাজ তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই তিনের সমন্বয়ে যদি কাজ করতে পারে আমার কাছে মনে হয় এই সিলেকশান কমিটি আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য অনেক কিছু দেওয়ার সক্ষমতা রাখে কাজুর ভাই ফারুক আহমেদ প্রসঙ্গটা ফিরে আসছে ফারুক আহমেদ যখন মানে প্রধান নির্বাচকের পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন কিন্তু কোচ ছিলেন চান্দিকা হাতুর সিংহে আবার মিনাসুল আবেদের নান্য দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিসিবির প্রধান নির্বাচক হিসেবে কাজ করেছেন সেই সময় কিন্তু আমরা দেখেছি যে এক ধরনের জনমত তৈরি হতে ক্রিকেট ফলোয়ার্স যারা তাদের ইভেন গণমাধ্যমেও সমালোচিত হতে দেখেছি মিনাজুল আবেদিনকে যে তিনি আসলে ওই রকম তার যে ক্যারেক্টার ছিল আমরা প্লেইং ক্যারিয়ারে দেখেছি দৃঢ় চেতা একটা ক্যারেক্টার ওইটা শো করতে পারেননি মানে মনে হয়েছে যেন বসংবদ তো নিশ্চয় এই দুটো ঘটনা লিফু ভাইয়ের যে কাজের প্রেক্ষাপট সেটা কি হবে সেটা অনেকটা নির্ধারণ করে দেবে ওনার ভূমিকাটা উনি কিভাবে করে রাখবেন না লিপু ভাইয়ের সামনে সেই চ্যালেঞ্জটুকু রয়েছে এবং আগের প্রসঙ্গটা ধরে যদি আমি বলি তাহলে দেখবেন যে আপনি যে আগে কিন্তু আমরা শুনতাম যে আমরা সাধারণত জানি যে দল নির্বাচন করলে নির্বাচক কমিটি এসে কিন্তু সেটা ঘোষণাটা দেন বা অমুককে আমি নিয়েছি কিন্তু আমরা মাঝখানে দেখেছিলাম কি যে আপনি দল নির্বাচক কমিটি কেউ কিছু বলছেন না কিন্তু বোর্ডের থেকে কিন্তু আপনি শীর্ষ কর্মকর্তা বল কর্তা বলছে যে আমি তো ওদেরকে নিয়ে এসেছি সো এই জিনিসগুলি যেন না হয় আপনি যাকে যে দায়িত্বটাকে দিচ্ছেন তাকে সেই দায়িত্ব পূর্ণভাবে পরিপালন মানে পালন করার জন্য সেই সুযোগটা দেবেন এবং সেই অধিকারটুকু দিবেন তার কাছ থেকে তারপর আপনি তাকে চিন্তা করবেন যে আপনি তিনি পারছেন কি পারছেন না সেই জিনিসটা করতে হবে আর আমি একটা জিনিস নিশ্চিত যে আপনি এর আগে হাতুরো সিংকে যে প্রসঙ্গটা আপনি বললেন যে হাতুরো সিংকে হয়তো তার কথাবার্তা বা তার অথরিটি যেরকমভাবে আপনি আগের নির্বাচকদের কাছে প্রেজেন্ট করেছিলেন এই নির্বাচকদের কাছে এই প্যানেলের কাছে সেটা তিনি করতে পারবেন না বলে আমার কাছে মনে হয় আর আমি আমার ব্যক্তিগত একটা মতামত হলো যে নির্বাচকরা না অন্তত নির্বাচকদের কোন একজনকে টিম ম্যানেজমেন্টের পার্ট হিসাবে রাখা উচিত কেন রাখা উচিত তাহলে যেটা হবে যে নির্বাচকের কাজ শুধুমাত্র কিন্তু আপনি পনেরো জনের দল করে দেওয়া না নির্বাচকরা কিন্তু দল করেন কে কোন পজিশনে খেলবে সেটা চিন্তা ভাবনা করে তারপরে কিন্তু তারা সেই পনেরো জনের একটা দলটা দেন তো তারা যদি পনেরো জনের দল দেন তাহলে কিন্তু আপনি একাদশ গঠনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে আমার মনে হয় যে সেই ভূমিকাটা রাখা উচিত বা থাকাটা উচিত সেই সুবিধাটা নেই কিন্তু গাজী আশরাফ হোসেন লিবু তো ডিরেক্টর পদমর্যাদার মানে সমকক্ষ তিনি তিনি সেই তিনি তিনি এই পদে আসার আগে সেইরকম ভাবে নিজেদের নিজের চাকরির শর্ত যেটা ছিল সেটা তিনি করে নিতে পেরেছেন এটা ইউনিক একটা ঘটনা বাংলাদেশে এর আগে কিন্তু কখনই হয়নি আমরা যেটা আমার তো মনে হয় ইম্প্যাক্ট অবশ্যই ফেলবে ইম্প্যাক্ট অবশ্যই ফেলবে এবং এখানে আপনার হাতুরো সিংহ এখন বুঝতে পারবেন যে তার ক্ষমতার কত দূর এবং এই নির্বাচক প্যানেলের ক্ষমতাটুকু কত দূর এই জিনিসটাও কিন্তু একটা আমার মনে হয় যে একটা ব্যালেন্সের একটা বিষয়টা হবে কিন্তু এর সঙ্গে আমি একটা জিনিস যোগ করি সেটি হলো যে আপনি দেখবেন যে এই যে আপনার ক্ষমতায়নের কথা আপনি বলছেন এই ক্ষমতাটুকু শুধুমাত্র কিন্তু আপনি প্রধান নির্বাচক পেয়েছেন বাকি দুই নির্বাচক কি পেয়েছেন পাননি সো আমার মনে হয় যে এখানেও কিন্তু এক ধরনের একটা আপনার বৈষম্য তৈরি হতে পারে যে আপনি যখন ক্ষমতায়ন দেবেন পুরো কমিটিকে দেবেন আপনি শুধুমাত্র একজন প্রধান নির্বাচককে কেন দেবেন সো আমার মনে হয় যে এই সব ছোট ছোট বিষয়গুলো কিন্তু একটা ক্রিকেট বোর্ডের দেখা উচিত ছিল
আমরা আবারও আলোচনা করব দর্শক আপনারা দেখছেন সারিডে নাইট স্পোর্টস আর একটা বিরতি নিচ্ছে আমাদের সাথেই থাকুন আমন্ত্রণ আরও একবার দেখছেন স্যার নাইট স্পোর্টস আমাদের আজকে ট্যাগলাইন লিপু সারপ্রাইজ প্রধান নির্বাচক আলোচনার জন্য আছেন নাজবুল আবিদিন ফাহিম আছেন দেবব্রত পাল এবং আছেন এম এম কায়সার আমরা শেষবারের মতো কাসার আপনার কাছে আসি যে আমরা প্রত্যাশার কথা বললাম আমরা বললাম যে তাদের সামনে কি কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং এই যে হঠাৎ করে মানে কাজী আশরাফ হোসেন লিপু তিনি প্রধান নির্বাচক হয়ে গেলেন আমরা শুনেছি এর আগেও তার কাছে এই অফার ছিল কিন্তু তিনি সেসব সময় তিনি এটা গ্রহণ করেননি বা বোর্ডের যে বর্তমান কমিটি রয়েছে তাদের সঙ্গে একটা মানসিক দূরত্ব একটা সময় তার ছিল এখন যখন তিনি এই পদে এসেছেন তিনি বোর্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন কি না বা কোন কোন চ্যালেঞ্জ তার জন্য অপেক্ষা করছে আমার মনে হয় না যে এটা বড় কোনো ধরনের সমস্যা হবে কারণ লিপু ভাইকে আমরা যতদূর চিনি ফাইম ভাই যেভাবে বললেন লিপু ভাই আসলে ওই মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টা না বিষয়টা হলো যে আপনি মর্যাদার সাথে নিজের কাজটুকু করে যাওয়ার বিষয়টা সেটা তিনি খুব দৃঢ়ভাবে করতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি তিনি যখন অধিনায়ক ছিলেন তখনও সেটা করেছেন তিনি যখন ম্যানেজার ছিলেন তখনও সেটা করেছেন বোর্ডে যখন ছিলেন তখনও সেটা করেছেন আর মানসিক দূরত্বের কথাটা আপনি যেটা বললেন সেটার একটা বিষয় হতে পারে সেটা হলো যে তিনি কিন্তু এই বোর্ডে যে পরিচালক ছিলেন তাদের সাথে নির্বাচনও করেছিলেন এবং সেই নির্বাচনে তিনি সাকসেসফুল হতে পারেননি কিন্তু তারপরও আমার মনে হয় যে যে এখন যে কায়দায় বা যে আপনার ক্ষমতায় নিয়ে তিনি এখন বোর্ডে এসেছেন সেটা কিন্তু বুঝে দিচ্ছে যে এর আগে কিন্তু বাংলাদেশে কোনো ধরনের কোনো নির্বাচকরা কিন্তু এত বেশি ক্ষমতায়ন নিয়ে কিন্তু আসেননি তিনি চাকরিতে আসার আগে বা এই কাজের যোগদানের আগেই নিজেকে যেরকমভাবে গড়ে তুলেছেন এবং নিজের মর্যাদাটাকে যে জায়গায় আপনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেটাই স্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে যে তিনি কিন্তু এখানে শুধুমাত্র আপনি কারো কথা শোনার জন্য আসেননি নিজের কাজটুকু দেখানোর জন্য এসেছেন সো আমার কাছে আমার মনে হয় যে তিনি সেটা করতে সক্ষম হবেন এবং তিনি প্রথম দিনই কিন্তু বলে ফেলেছেন যে আসার জায়গাটা রয়েছে যাওয়ার জায়গাটাও কিন্তু রয়েছে সো এখানে এই শব্দ দিয়ে কিন্তু স্পষ্ট তো তিনি করে দিয়েছেন যে তিনি যদি এখানে মানিয়ে নিতে না পারেন তাহলে কিন্তু জায়গা তার জন্য খোলা রয়েছে আমি একটু দেবত পাল আপনি শেষ করবেন যে তিনি একরকম তো হুমকিই দিয়েছেন প্রচ্ছন্ন যে আমি যদি কাজ করতে না পারি এখানে স্বাধীনভাবে আমি থাকবো না না আসলে এটা হুমকি না এটাই তো হওয়া উচিত হ্যাঁ প্রধান নির্বাচক সহ অন্যান্য নির্বাচকরা স্বাধীনভাবে তাদের কাজটুকু করবেন এটাই কিন্তু হওয়া উচিত এটাই তো একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা কিন্তু প্রকাশ পায় আর উনি যে মর্যাদা নিয়ে এসেছেন এই মর্যাদাটাই কিন্তু হওয়া উচিত একজন প্রধান নির্বাচকের আমরা কিন্তু অনেক দিন যাবতই দেখছি যে শুধু প্রধান নির্বাচক না অন্যান্য নির্বাচকদেরও কিন্তু আপনার অর্থনৈতিকভাবে বলি যে কোনোভাবেই বলি পারিপার্শ্বিকভাবে বলি এ ধরনের মর্যাদাটা কিন্তু থাকা উচিত এটা কি আমি যাদেরকে সিলেক্ট করছি আমি যদি তাদের সমমর্যাদা বা তার থেকে উপরের মর্যাদা না পাই তাহলে কিন্তু আমার ডোমিনেটিংটা কিন্তু থাকে না কারণ কি এই সুবিধাগুলো এবং মর্যাদাগুলো কিন্তু আপনার সিলেকশানে কিন্তু প্রভাব ফেলে কাজেই আমি মনে করি লিপু ভাই যে মর্যাদা নিয়ে এসেছেন সেই মর্যাদাটা আরও আগেই প্রধান নির্বাচক সহ অন্যান্য সিলেক্টারদের দেওয়া উচিত ছিল এবং আমি আশা করি লিপু ভাই যে মর্যাদা নিয়ে এসেছেন আসার আগে এবং আগামীতেও তিনি অন্য যে দুইজন সিলেক্টার রয়েছেন তাদের মাঝেও যেন এই মর্যাদাটুকু তারাও যেন পায় এটা অর্থনৈতিকভাবে হোক বা কাজের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেই হোক আর আরেকটা ব্যাপার কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে লিপু ভাই সহ আপনার রাজ এবং হান্নান তারা তিনজনেই কিন্তু এসেছেন আমাদেরকে কিন্তু ভাবতে হবে যে আমরা কিন্তু বিগত সময়ের অভিজ্ঞতায় কিন্তু আমরা দেখেছি যে কাজের কর্ম পরিধি কতটুকু প্রসেস টিম সিলেকশন কিন্তু স্যার যেটা বললেন শুধুমাত্র নির্বাচন করা নয় প্লেয়ারদের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক সহ সহ আপনার এক্সপ্লেনেশনগুলো দিতে হবে আপনার বাদ পড়ার কারণ সহ সব কিছু এই যে ক্রিকেটারদের সঙ্গে যখন একটা নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক হবে তখনই কিন্তু আপনার একটা ভালো সিলেকশন প্রসেস এবং ভালো পরিবেশ তৈরি হবে আপনি দেখবেন যে লিপু ভাইয়ের সঙ্গে সুজন ভাই ইলেকশান করেছেন সব কিছু করেছেন আপনি দেখেন সুজন ভাই কিন্তু তার হতাশার জায়গা থেকে বলেছেন লিপু ভাই সম্পর্কে কিন্তু উনি নেতিবাচক একটি কথাও বলেননি লিপু ভাইয়ের অভিজ্ঞতাকে কিন্তু উনি অত্যন্ত মূল্যায়ন কিন্তু করেছেন বা যেভাবে লিপু ভাইকে নির্বাচন করা হয়েছে উনি ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে উনি জানতেন না সেই হতাশাটা প্রক্ষা করছে কাজেই লিপু ভাই আসলে সকলের কাছে এরকম একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই কিন্তু বোর্ডের অন্যান্য যারা আছেন তারা লিপু ভাইকে প্রভাবিত করতে পারবেন এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে না কাজেই আমরা আশা করি যে লিপু ভাইয়ের যে চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্ব রয়েছে মর্যাদা পেয়েছেন সেই মর্যাদাকে তিনি আগামী দিনে ক্রিকেটে ক্রিকেটারদের জন্য প্রতিফলিত করবেন আপনি শেষ করবেন সেটা হচ্ছে যে
খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু আমরা কিন্তু একদিক থেকে আমাদের খুব ভালো লেগেছে লিপু রিজার্ভ করে ওকে সেই রেসপেক্ট দেওয়া হয়েছে সেই জায়গা দেওয়া হয়েছে এটা করতে গিয়ে আমরা কি অন্য দুজনকে অবমূল্যায়ন করলাম কি না সেটা একটা প্রশ্ন কিন্তু অল জাজেস আর জাজেস তারা প্রত্যেকেই রেসপেক্ট পাওয়ার যোগ্য এবং কাউকে বেশি কাউকে কম করতে গেলেই কিন্তু এখানে কিছু সমস্যা তৈরি হয় এটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে যে একটা সময় লিপু আর থাকবে না তার জায়গায় যে আসবে তাকে কি আমরা এটা দিতে পারব কি না তাকে যদি দিতে না পারি তার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে তাকে আমরা সোজা নিচে নামিয়ে দিলাম কিন্তু পরবর্তী যে চিফ সিলেক্টর হবে এটা কিন্তু একটা ভেবে দেখা জিনিস কিন্তু এগুলি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু কালচারাল ব্যাপার একটা সংস্কৃতি তৈরি হয় প্রধান নির্বাচক মানি হচ্ছে এই তাকে আমরা এই সম্মান দিই তাকে এইভাবে দিই হঠাৎ একটা লোককে আমার পছন্দ হলো আছে তুমি প্রধান নির্বাচক কিন্তু তোমার ডেলি অনার্স কিন্তু পঞ্চান্ন ডলার বেশি হবে না তোমার কিন্তু এরকম হবে তুমি তুমি গাড়ি পাবে না তোমার হেঁটে হেঁটে আসতে হবে তখন কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায় কিন্তু সো এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পরে যারা আসবেন তাদেরকে তাদের সম্মানের রাখার ব্যাপারে যেন আমরা একইভাবে সচেষ্ট থাকি মানে লিপু ভাই একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে ফেলেছেন এটার জন্য ধারাবাহিকতা থাকে ধারাবাহিকতার জন্য থাকে আমরা যেন সচেষ্ট থাকি সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করি সবসময় নাজমুল্লাহ বিদিন ফাহিম দেবব্রত পাল এবং কাইসার আপনার তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ গাজী আশরাফ হোসেন লিপু তিনি সারপ্রাইজ প্যাকেজ প্রধান নির্বাচক হয়েছেন সবার জন্য ছিল একটা চমক কিন্তু তিনি যখন দায়িত্ব নিয়েছেন সবাই কিন্তু খুশি হয়েছে কারণ সবাই জানে দেশের ক্রিকেট সমাজের সবাই জানে যে অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ তিনি যেখানে ভূমিকা রাখতে পারবেন সেটা নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বাংলাদেশ জাতি দলের জন্য সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অবশ্যই রয়েছে এবং সেটা গাজী আশরাফ হোসেন লিপু এবং তার নির্বাচক প্যানেল সেখানে ভূমিকা রাখতে পারবেন সেই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে